আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের আয়োজন ঘি যত রকম ভালোমন্দ রান্না আছে বা ট্র্যাডিশনাল রান্না আছে সেসব রান্না করতে ঘি প্রয়োজন কি করে সহজে ঘি তৈরি করা যায় আজ আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন দেখে নেই কি কি লাগছে সবার প্রথমে লাগবে দুধ এবং দ্বিতীয়ত লাগবে ধৈর্য এ দুটো যদি থাকে তাহলে সহজে ঘি তৈরি করা যাবে আমি এখানে দুধটাকে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি তারপর দেখুন দুধের উপরে যে শর্টটা পড়েছে সেই শর্টটা আমি তুলে রেখেছি একদিনে দুধের শর দিয়ে তো ঘি তৈরি করা যায় না আমি অনেক দিন জমিয়ে দুধের শর জমিয়ে তারপর আমি ঘিটা তৈরি করেছি আমার দুধের শর জমানো হয়ে গেছে দেখুন আমি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে জমিয়েছি নর্মালে রাখলে বা বাইরে রেখে দিলে দুধের শরটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই আপনারা সাধারণত চেষ্টা করবেন ডিপে রেখে দিতে এখন একটা হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে আমি এটাকে বিট করে নেব আমি দেখেছি হ্যান্ড বিটার দিয়ে বিট করলে মাখনটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে চাইলে এটাকে ব্ল্যান্ডার এবং হাতেও বিট করা যাবে হাত দিয়ে বিট করা বলতে হাত দিয়ে মেখে মেখে এটার থেকে মাখনটা বের করা যাবে তাতে সময় বেশি লাগবে এবং পরিশ্রমটাও বেশি হয়ে যাবে আমি এখানে হাফ কাপের মতো লিকুইড দুধ ব্যবহার করেছি ঠান্ডা লিকুইড দুধ অল্প অল্প করে দিয়ে এটাকে বিট করে নিয়েছি বিট করা শেষ আমি এখন যে বাটারগুলো আছে সে বাটারগুলোকে জমিয়ে তুলে নেব দেখুন চারপাশে কি সুন্দর বাটার জমে গেছে একটি বল বা বাটিতে ঠান্ডা পানি নিয়ে নিতে হবে ঠান্ডা পানি বলতে একদম বরফ শীতল যে ঠান্ডা পানিটা আছে সেটা নিতে হবে যদি বরফ শীতল পানি না থাকে তাহলে আইস কিউব দিয়ে পানিটাকে ঠান্ডা করে বাটারগুলো সেটাতে অল্প অল্প করে ছেঁকে নিতে হবে ছাকা ছাকির পর্ব প্রায় শেষ এখন আমি এগুলোকে ধুয়ে নিব আর এই যে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে দুধের মতো এগুলোকে মাঠা বলে এই মাঠা পেয়ে খুশি হয়ে খেয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই কারণ এক মাসে জমানো শোর দিয়ে যে মাঠা বের হয়েছে সেটা খেতে খুবই বিষাক্ত মানে তেতো লাগে দেখে আমি সেটাকে বিষাক্ত বললাম যাই হোক আমি এখন বাটারগুলোকে ধুয়ে নিচ্ছি পানি দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে আর দেখুন একটা বল সাবানের মতো একটা চাকা হয়েছে এই বাটারটা একদম পিওর বাটার কোনো রকম ভেজাল ছাড়া আমি ভালো করে পানি থেকে চিপে চিপে তুলে নিয়েছি পরিষ্কার একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি বাটারটা দিয়ে চুলায় একদম লো হিটে বসিয়ে দিয়েছি আর আমার বাটারটা গলতে শুরু করেছে আজকের বাটার আগামী দিনের ঘি কারণ বাটারটা গলেই তো ঘি তৈরি হবে আমি এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি ধীরে ধীরে এটাতে ফেনা উঠছে ফেনা দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই ফেনাগুলো একটা সময় ধীরে ধীরে কমে যাবে এবং বেরিয়ে আসবে আসল ঘি এটা জাল করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করা যাবে না ধৈর্য সহকারে সময় নিয়ে কাজটা করতে হবে তাড়াহুড়ো করলে এটা পুড়ে যেতে পারে লালচে হয়ে এসেছে ধীরে ধীরে এটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এবং আমি চুলার আসটা বন্ধ করে দিয়েছি দেখুন কি সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এবং ব্রাউন কালারের যে বাটারগুলো ছিল সেগুলো নিচে জমে গেছে একটা ছাঁকনির উপর কাপড় দিয়ে ঘিটাকে ভালো করে ছেঁকে নিয়েছি তৈরি হয়ে গেল আমার ঘি এটাকে ঠান্ডা করে নর্মালে রেখে এক বছরের মতো সংরক্ষণ করা যাবে আমার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন